Als je natuurlijk door één op één uh, ziet dat het lukt, die motivatie die neem je wel mee de klas in, waardoor je het daar ook beter gaat doen. Ik ben Margriet Baartgeer en ik werk in Linschoten op een school, de openbare school, de Prins Klaus School. En ik ben ja, net met pensioen, maar ik werk toch weer. Alleen niet meer voor de klas. Ik uh, haal kinderen uit de klas en die geef ik extra aandacht. Ik ben met pensioen gegaan door corona. Geen lijfelijk cont uh, fysiek contact met kinderen, dat, dat, dat is niet mijn stijl. Ja, toen werd ik twee maanden geleden, denk ik, door Joanneke, de directeur, gebeld. En die zei, joh, ik heb een subsidie aangevraagd voor kinderen die misschien in coronatijd wat gemist hebben. Kinderen die extra aandacht nodig hebben. Wil jij die klus doen? En uh, uiteindelijk uh, heb ik ja gezegd. En dat doe ik dus nu vanaf zeg maar, eind september, half september. Als jij natuurlijk 25 kinderen aan het rekenen hebt en er zijn kinderen die, die de mist in gaan, dan moet, je, uh, dan moet je bij dat kind gaan zitten om te zien ja, waar gaat het dan mis. En dat doe je ook wel zoveel mogelijk, maar dat lukt niet altijd. Deze. Waar, waar zie jij 10 en 3? Als je splitst. Ja, ik ook. Zie je dat? Nou heb je vijf keer tien en vijf keer negen. Waar heb je tien en negen met splitsen nodig? Natuurlijk is één op één voor elk kind heerlijk. He, alle aandacht en lekker samenwerken. Maar als je natuurlijk uh, door één op één uh, ziet dat het lukt, die motivatie die neem je wel mee de klas in, waardoor je het daar ook beter gaat doen. Dus het heeft een effect op je houding en op je, op je resultaat uiteindelijk. Nou ja, ik denk wel als je als kind thuis uh, online uh, moet werken, dat je in de coronatijd wel uh, ja, dingen kan missen. Maar er zijn natuurlijk ook ouders die het gewoon moeilijk vinden om hun kind te helpen. En als kind ben je daar wel afhankelijk van, want je moeder of vader is opeens even de juf of meester. Ja, en als ouders dat moeilijk vinden, niet omdat ze niet willen, ja, dan, ja, dat heb je als kind niet in de gaten, want dan heb je gewoon lekker veel vrije tijd. Maar ja, dan, dan mis je wel wat. Dus dat kan wel maken dat je daardoor eigenlijk een beetje ja, dat wat kansongelijkheid krijgt. Ja. En dat zijn ook niet allemaal kinderen die uit een gezin komen waar van alles mis is, helemaal niet. Maar het zijn ook kinderen die, ja, die in de klas eigenlijk al die extra aandacht nodig hebben. Dus zoals de twee kinderen die ik net had bijvoorbeeld. Waar een juf niet altijd aan toe komt en waar ik dan uh, extra kan zijn. Net dat beetje erbij. 1, 2, 3. 10. Niet zo groot schrijven, hè? dan past het niet. Kijk eens hoeveel briefjes je hebt. 1, 2, 3, 4. Dat past nog net. Hè? En dat is niet alleen maar dat leren rekenen. Maar misschien wel even dat één op één arm om je heen. Gewoon even ook de liefdevolle aandacht en samen in je schrift kijken. En als je dan ook nog wat reken of spelling of wat dan ook uit kan leggen, is dat mooi. Maar het, het is meer dan dat. Het is ook eventjes die extra warmte. Want dat, heb, dat, is, dat is heel erg mijn drive om mijn werk mooi te vinden. Niet alleen maar die methode en die, dat leren, maar juist die arm om, dat, om de kinderen heen, zeg maar. Ja, dat zit gewoon in me. Dat is niet een prestatie. Zo zit ik gewoon in elkaar klaar. <laughs> en dan met een getallenlijn. Dus jij gaat iets uitgeven. Jij gaat 26 euro uitgeven. Dat mooi, hè? En je hebt in je portemonnee hoeveel? 81. Zo, jij bent rijk. Ik ben ja, helemaal niet rijk. Geld, Sowieso kinderen, de onbevangenheid. Uh, Heerlijk je hele leven nog voor je hebben en uh, blij zijn met kleine dingen. En, nou, dat, dat is wat mij het meeste raakt in mijn werk. Ja, dat, dat vind ik mooi. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik fijn. Daar hou ik van. Ik hou ook gewoon van elk kind. Dus dat gevoel heb ik dan heel erg zo. En dan denk ik, oh, en ook kinderen waarvan ik denk, oh jeetje, jij bent niet makkelijk thuis. Ik denk, oh, jou zou ik wel mee naar huis willen nemen. Er is zoveel. Ik hoop dat je dat ook nog allemaal een keer gaat krijgen als je later groot bent. Human. Human.